আসসালামু আলাইকুম চট্টগ্রাম অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা গণিতের প্রথম যে অধ্যায় যে পৌনবণিক যে দশমিকের যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো যারা তারা যাদের যাদের কাছে এগুলো কঠিন মনে হয় আজকে তোমাদের জন্য আমি অঙ্কগুলো কিভাবে সহজ করে করতে হয় আজকে আমি তার প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা করছি চলো তার বোর্ডে ফিরে যাই আমাদের আজকে যে বিষয়গুলো আমরা পড়াবো তারা সেটা হচ্ছে পৌনপণিক দশমিক বর্ণাংশ আমরা এই বিষয় থেকে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করব আমরা জানা কতগুলো বিষয় নিয়ে আসি যেমন আমি যদি তোমাকে বলি বারোকে ভাগ করো ছয় দিয়ে তাহলে উত্তর কত হবে ছয় দুকুণে বারো আমরা এভাবে জানি যদি বলি তেরোকে ফাঁস দিয়ে ভাগ করবো আমরা তারপর কি করতে পারি পাঁচ দুকুণে দশ তিন দশমিক শূন্য সাতশো তিরিশ আমরা বারোকে ছয় দিয়ে ভাগ করলে উত্তর হবে দুই তেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে উত্তর হবে দুই দশমিক ছয় এরকম আমরা অনেকগুলো ভাগ আমরা করতে পারি তাহলে আমরা আরো যদি কতগুলো ভাগ দেখি এটা কি আর ভাগ যাবে মানে ছয়কে বারোকে ছয় দিয়ে ভাগ করলে দুই হয় কিংবা তেরোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে দুই দশমিক ছয় হয় এরকম কি এটা কি আর ভাগ করা সম্ভব কিংবা এটা কি আর ভাগ করা সম্ভব কি মনে হয় সম্ভব না চলো আমরা আর একটা অঙ্ক দেখি ক্যালকুলেটার দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত আসবে এটা দেখা যাচ্ছে এটা আসবে আজীবন এভাবে কন্টিনিউ চলতে থাকবে আমরা এই অঙ্কে কি দেখতে পাচ্ছি এই অঙ্কে দেখতে পাচ্ছি কি আমি যতই ভাগ করি ততই থ্রি 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 এই লাইনটা আসতে তাই না এখানে কি দেখা যাচ্ছে দেখো তো ফাইভ সিক্স সেভেন ফাইভ সিক্স সেভেন এই অংশটা এই অংশটা বারবার রিপিট হচ্ছে বারবার রিপিট হচ্ছে মানে এই অংশটা পুনরায় উত্তরগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই জন্য যে পুনরায় উত্তরগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আমরা সংক্ষেপে লিখতে পারি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে সংক্ষেপে আমরা কিভাবে লিখব আচ্ছা আবার একটু বুড়ি ফেলে দেয় এখানে দেখো থ্রি পয়েন্ট এখানে কোন অঙ্কটা রিপিট হচ্ছে এবং কত নাম্বার থেকে রিপিট হচ্ছে लिखबना बिंदु दीब 
তাহলে যেহেতু এখানে একটা অঙ্ক বারবার রিপিট হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হয় এই জন্য আমি একটা অঙ্কের উপর বিন্দু দিছি এখানে কয়টা রিপিট হচ্ছে তিনটা তা তিনটার জন্য কি করবো আমরা তিনটার জন্য কি তিনটা বিন্দু দিব রিপিট তিনটা বিন্দু দিতে হবে না 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 তিনটা না তিনটার জন্য দিতে হবে দুইটা প্রথমটা এবং শেষটা মাঝখানে গুলোতে হবে না তাহলে এটা হবে না তাহলে যদি আমি যদি আর একটা উদাহরণ দিই তোমাদেরকে ধরো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে এখানে কয়টা অঙ্ক রিপিট হচ্ছে দুইটা বিন্দু সেই জন্য দুইটা না কয়টা এক দুই তিন চার চারটা অঙ্ক এখানে রিপিট হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে কি আমরা যখন এই অঙ্কটা ভাগ করতে থাকবো এরপরে কোন অঙ্কটা আসবে প্রথম যে আছে সেটা দুই আসবে তারপর তিন তারপর চার তারপর পাঁচ তেমনি ভাবে এখানে কোন অঙ্কটা বারবার আসবে থ্রিটা বারবার আসবে তাহলে এই অঙ্কে কোনটা বারবার আসবে কি মনে করো তোমরা একটু চিন্তা করো তো পাঁচ সেকেন্ড এক দুই তিন চার सामने की देख আমি এই অঙ্কটি দিয়ে তোমাদেরকে একটা আজকে উদাহরণ করে আজকে আমরা ক্লাসটা প্রথম অংশটা আজকে শেষ করব এখানে আসি আমার টু এটা হচ্ছে আবৃত দশমিক বর্ণাংশ কেন আবৃত দশমিক বর্ণাংশ আমরা বলবো সেটা হচ্ছে এখানে যেহেতু পৌনপুনিক বিন্দু আছে এই জন্য আমরা এই বর্ণাংশটাকে বলবো আবৃত দশমিক বর্ণাংশ আমরা এই বংশকে কতগুলো অংশ আমরা ভাগ করব এটা নিশ্চয় আমরা সবাই জানি দশমিক এটা কি দশমিক না এটা হচ্ছে পৌনগণিক বিন্দু আমরা দশমিক বরাবর একটা প্রথমে দাগ দিয়ে ফেলবো এবার আমাদের বাম এবং ডান পাশ ঠিক করব এটা হচ্ছে ডান পাশ আর এটা হচ্ছে বাম পাশ এখানে এই অংশটাকে বলা হয় আবৃত অংশ আবৃত অংশ এখানে আবৃত অংশ অঙ্ক সংখ্যা কয়টা এখানে আবৃত মানে কয়টার উপর পৌনগণিক বিন্দু আছে তিনটার উপর পৌনগণিক বিন্দু আছে কারণ আমি লিখব আবৃত অঙ্ক সংখ্যা बिंदु <coughs> थे পৌনগণিক বিন্দুর ভিতরে যা আছে সবগুলো অঙ্কের উপরেই পৌনগণিক বিন্দু আছে ধরে নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে পৌনগণিক বিন্দু নাই বা উপরে ফোটা নাই এরকম কোনো অঙ্ক আমরা পাচ্ছি না এই জন্য আমরা দিব শূন্য আশা করছি আরো একটা উদাহরণ দিই তাহলে তোমরা একটু বুঝতে পারবো এখান থেকে আমরা আসলে এখান থেকে কিছু অঙ্ক বের করি আমরা এই অংশ নিয়ে কাজ করব তাহলে আবৃত অঙ্ক সংখ্যা
এখানে কয়টা রূপ আছে দুইটা রূপ আছে টু একটা দুইটা অনাবৃত কৌনবণিক বিন্দু বা আবৃত অঙ্ক সংখ্যা বা আবৃত দশমিক বর্ণ অংশ কিভাবে বের করতে হয় কিংবা আমরা কোন একটা দশমিক বর্ণ অংশ দেখলে কিভাবে আবৃত কোনটা আবৃত দশমিক বর্ণ অংশ আমরা সেটা চিনতে পারবো ইনশাল্লাহ এরপর সে আবৃত দশমিক বর্ণ সে দেখে আমরা নিশ্চয় বের করতে পারবো কয়টা অঙ্কের উপর পৌনভনিক বিন্দু আছে আর কয়টা অঙ্কের উপর পৌনভনিক বিন্দু নাই এটা মাস্ট আমাদেরকে বের করতেই হবে এটা জানতে হবে কারণ এটা নিয়ে আমরা সামনে যে অঙ্কগুলো আছে আমরা সেরে দেখব এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে একটা ভগ্নাংশকে কিভাবে ভাগ করে বা যেমন ধরো পঁচানব্বইকে আমরা সাথে দিয়ে ভাগ করছি এই ধরনের বাঘগুলো করার পর কিভাবে ভাগফল যেটা আছে সেই বাঘফলটাকে কিভাবে কোনো কোনো বিন্দুতে রূপান্তর করতে হয় আমরা সেটা জানছি এখন দেখবো আমি আমাদের তোমাদেরকে উত্তরটা দিয়ে দিব যেমন ধরো টু পয়েন্ট থ্রি ফোর ফাইভ ফোর এবং ফাইভ ফোর একটা পৌনভনিক বিন্দু দিয়ে দিলাম তাহলে সেখান থেকে মূল অঙ্ক যেটা যে সেটা কতকে কত দিয়ে ভাগ করতে হয় সে অর্থাৎ সাধারণ মাংসটা কিভাবে বের করতে হয় আমরা সেটা শিখব চলো বোর্ডে আসি আমরা এই অঙ্কটাকেও এখন সাধারণ মানুষের প্রকাশ করব পাশাপাশি আমরা এই অঙ্কটাকেও সাধারণ মানুষের প্রকাশের জন্য কি কৌশল আছে আমরা সেটা নির্ণয় করব তবে আমি বলি যেহেতু আমরা সবাই এখানে মোবাইলে টাইম বিফরস করে ভিডিওগুলো দেখতেছ তোমরা লাইভ ক্লাসগুলো দেখতেছ তো আমি অঙ্ক পুরো ক্যালকুলেশনটা আমি দেখাবো না কিভাবে অঙ্কগুলো করতে হয় আমি জাস্ট যে কৌশলটা তোমাদেরকে শেয়ার করব আশা করছি ক্যালকুলেশনটা তোমরা পাশে করতে পারবো চলো এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেভেন ফাইভ এবং ফাইভ সিক্স সেভেন উপর পৌনো বণিক বিন্দু আছে আমরা এই ভগ্ন অংশটাকে কিভাবে সাধারণ মানুষের প্রকাশ করতে আমরা সেরে দেখব আমরা এর থেকে ইতিমধ্যে আমরা জানি যে এই ভগ্ন অংশটিতে আবৃত অঙ্ক সংখ্যা হচ্ছে তিন মনে রাখবা আবৃত অঙ্ক সংখ্যা তিন এগুলো আমরা আগে ক্লাসটা করে ফেলছি যারা এই মুহূর্তে জয়েন করেছ তারা আমাদের লাইফটা যখন শেষ হবে তারা তোমরা পূর্বের যে এই যে ভিডিও লাইভ ভিডিও এটা একটু দেখে নিবা দেখলে তাহলে এটা ধরো বুঝতে পারবা তাহলে এই অঙ্কে আবৃত অঙ্ক সংখ্যা কয়টা তিনটা তাহলে আমরা নিচে মানে হরের জায়গায় তিনটা নাই লিখব আচ্ছা এরপর অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা কি আছে নাই না থাকলে কিচ্ছু লেখার দরকার নাই এবার আসা উপরে উপরে আমরা পুরো অংশটা লিখব মানে উপরে যে একদম যে সংখ্যাটা এখানে দশমিক আর পৌনবণিক বিন্দু পাওয়া যায় সমস্ত সংখ্যাটা আমরা লিখব তাহলে আসবে টু ফাইভ সিক্স সেভেন বিউ এরপরে মাইনাস এরপরে আবৃত অংশটা আমরা পুরোটাই বাদ দিয়ে দেব এখানে আবৃত অংশ কত ফাইভ সিক্স সেভেন এই পুরোটা বাদ দিলে কি থাকবে টু থাকবে তাহলে আমরা টু লিখব একটু বলে টু নাইন থেকে টু বলে চিন্তা করো তো যে এখানে আবৃত অঙ্ক সংখ্যা আছে দুইটা তাহলে হরে নয় কয়টা হবে কয়টা নয় লিখবো আমরা হ্যাঁ দুইটা নয় হবে আমরা তো জানি অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা কয়টা এখানে দুইটা আমরা সেই দুইটা জিরো লিখব কিন্তু এখানে খেয়াল করো এখানে কিন্তু কি নাই অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা কিচ্ছু ছিল না এই জন্য আমরা এখানে কিচ্ছু লিখে নাই কিন্তু আমরা এখানে অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা দুইটা আছে মানে একটা দুইটা এই জন্য দুইটা শূন্য লিখব বা দুইটা জিরো লিখব উপরের অংশ আগের মতোই এখানে যেমন পুরো সংখ্যাটা আমরা লিখলাম পুরো সংখ্যাটা আমরা লিখব 
फोर टू थ्री फोर सेवेन एट माइनस एखे की घटे मन आतंश बद दिए ना एखे बीत बद दिए हमें आर बार बोली प्रकाश करब मैं काटाघाटी करटाघाटी ना गांधी भागे नहीं देव कने रखते भाग कर समय कख दशमी के समस्त आकार लिखते हैं कारण दशमी जो दे पूर्ण भूमिका चले आस तक आंसर चले आसा देखा नाइने पढ़ो क्लस टेन पढ़ो बाक सबाई जान शुद्ध तुम्हारे देखा कि पूर्ण भूमिक बिंदु देखे साधारण मानस रूपान्तर जो प्रक्रिया से प्रक्रिया तुम्हारे शेयर कर शेष पर चले आसान भाग कर कि चिंतिक प्रकाश कर मैंगुलेशन कर प्रकाशे क्षार्थीबिंद्य क्लस कम लगल अवश्य कमेंटे पशापी अपना कौन विषय क्लसगुल देखते चान चट्टन स्कूल प्रकृति चेष्टा करब देशर आनाचे कानाचे जेखने सारा सारा जिस सकल शिक्षक आज से सकल शिक्षक क्लसगू अपना के उपहार दीते आशा करा थकबें धन्यवाद सलैकुम